ஐயாஷ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் டெவலப்மெண்ட் தான் அந்த டெவலப்மெண்ட்டை எப்படிலாம் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இதுக்கு வந்து ரெண்டு பேருமே அதாவது ப்ரைவேட் செக்டரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவல்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அவங்களை எப்படி பூஸ்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது இந்த ரோடு இப்போ ஒரு கம்பெனியாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்க போகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ரைவேட் காரை அவன் என்ன பண்ணுவான் முதல்ல அவனுக்கு ப்ராஃபிட் முக்கியம் ப்ராஃபிட் முக்கியம்னா அவனுக்கு என்னென்ன தேவை அவன் கண்ட கட்டப்போகிற இண்டஸ்ட்ரியை சுற்றி நல்ல ரோடு வசதி இருக்கணும் நல்ல டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி இருக்கணும் பக்கத்தில் மார்க்கெட் இருக்கணும் கரண்ட் வந்து தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் அவன் வந்து அங்கே போய் கட்டுவான் இண்டஸ்ட்ரீஸை அவன் கட்டினா தான் அவனுக்கு அது ப்ராஃபிட் வரும் ஓகேவா அதனால் இப்போ வெளிநாட்டுக்காரங்களாம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் கட்ட வைக்கணும்னா நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும் இதை கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மோன்ஸ் அதாவது இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ப்ரைவேட்டும் இப்போ வந்து ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஷேர் பண்ணி ரெண்டு பேருமே பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ண டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாடல்ஸ் கீழே நெக்ஸ்ட் வந்து சப்சிடிஸ் சப்சிடிஸ்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து நல்ல சிட்டி பக்கத்தில் தான் போய் கட்டணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வரும்னு எதிர்பார்ப்பான் ஆனால் வந்து அங்கே வெறும் சிட்டிஸ் பக்கம் கட்டினா சிட்டிஸ் மட்டும் தான் அந்த ஏரியா மட்டும் தான் டெவலப் ஆகும் இந்த ரூரல் சைடெலாம் வந்து அதாவது வில்லேஜ் சைடெலாம் வந்து டெவலப் ஆகாது சரி அங்கே என்னென்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா அங்கேயும் இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வர வைக்கணும்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் லாஸ் ஆகும் அதாவது லாஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே ப்ராஃபிட்டோட அங்கே ப்ராஃபிட் கம்மியாக கிடைக்கும் அந்த ப்ராஃபிட்லாம் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லும் நான் வந்து நான் அவனுக்கு அதை வந்து ஈடு கொடுக்க நான் அவனுக்கு கொஞ்சம் காம்பன்சேஷன் கொடுக்குறேன் ஒன்று நான் டைரெக்டாக காசாகவே கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா உனக்கு நான் கரண்ட்டு ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் தண்ணி ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி சொல்லி அவங்கள கொஞ்சம் பாலிசிஸ் கொஞ்சம் ஆஃபர்ஸ்லாம் கொடுத்து ரூரல் சைடில் கொண்டு வருவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் இந்த மாதிரி ஏரியானா நம்ம இந்தியாவிலே தனியாக ஒரு செக்டரை பிடிச்சி எடுத்துப்பாங்க பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு ஏரியா எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கரண்ட் ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் பக்கத்துலேயே இருக்கும் அதே மாதிரி அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக ரேட்லேயும் கிடைக்கும் அங்கே உங்களோட டேக்ஸ்லாம் வந்து கம்மி பண்ணித்தரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக் தனியாக ஒரு செக்ஷன் ஏரியாவை பிரித்து அங்கே இதெல்லாம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னா அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இங்கே நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே நிறைய ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட் நிறைய கிடைக்கும் நல்லா டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அது நல்லா பூஸ்ட் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் அதாவது நான் இங்கே இருக்க ஒரு ஒருத்தனும் டேரெக்டாகவும் இன்டெரக்டாகவும் நம்மளோட நேஷனுக்காக நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் டேக்ஸ் கட்டுறதுலேருந்து நம்ம உழைக்கிறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே இந்தியாவுக்கு வந்து டெவலப்மெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இது எப்படி பூஸ்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இங்கே இருக்க ஒரு ஒரு சிட்டிசனுக்கும் நல்ல எஜுகேஷன் கொடுத்தாலே அவன் நல்லா யோசிச்சு நல்லா வேலை செய்வான் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பூஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் பூஸ்ட் ஆக தான் செய்யும் அதே மாதிரி ஒருத்தனோட உடல் நலம் நல்லா இருந்தால் தான் அவனால் நிறைய அவுட்புட் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஹெல்த் ஹெல்த் கன்சர்னுக்கு நிறைய ஸ்கீம்ஸ்லாம் கவர்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பழைய ஸ்கில்லே வச்சுட்டு இருந்தால் இப்போ வேலைக்கு ஆகும் அதில் புது புதுசாக புது புது அந்த டைமுக்கு ஏற்ற மாதிரி புது புது ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சென்டர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து அதை டெவலப் பண்ணுவாங்க மூணாவது என்ன தான் உங்களுக்கு ஸ்கில் எல்லாமே இருந்தாலும் ஒரு புதுசாக கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா பணம் தேவைப்படும் இந்த பணத்தை வந்து சிட்டியில் இருக்கவங்க டக்கு டக்குன்னு பேங்க்கில் போய் வாங்கிடுவோம் ஆனால் இதுவே வில்லேஜ் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால பேங்க்குக்கெலாம் போகும் அவங்களுக்கு அந்த அறிவு அந்த அவேர்னஸ் இருக்காது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கந்து வட்டி அந்த மாதிரிலாம் வட்டி வாங்குவாங்க அது அவங்களுக்கு பிரச்சனை போய் முடியும் ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஒரு ப்ராசஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது ரூரல் சைடில் நிறைய வில்லேஜஸ் கொண்டு வந்து மக்களை வந்து நிறைய பேங்கிங்கில் மக்களுக்கும் பேங்க்குக்கும் நல்ல ரிலே குட் ரிலேஷன்ஸ் கொண்டு வரதுக்காக ரிலேஷன்ஷிப் கொண்டு வரதுக்காக லோன்ஸ்லாம் ஈஸியாக யார் வேணால் லோன் ஈஸியாக வாங்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டிக்காக தான் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன்ற ப்ராசஸ்
ஈக்குவலாக டெவலப் ஆகலாம் நம்ம இப்போ பார்த்தது இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னென்னா ஒரு ஒரு டேர்மும் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு டேர்மும் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே டீப்பாக டீப்பாக படிக்க போகிறோம் இனிமேல் வரப்போகிற வீடியோஸில் இது இப்போ நீங்கள் நியூஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் அங்கங்கே லைட்டாக உங்களுக்கு எடுப்படும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எங்கே நீங்கள் லிங்க் பண்ணி பார்த்துக்கலான்றதுக்காக மட்டும் தான் இந்த ஜென்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் சொல்லியிருக்கேன் நான் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ்லாம் நம்ம பக்காவாக பார்த்துக்கலாம் உங்கள் எங்ககிட்ட ஏதாவது ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நாங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் சரி பண்ணிக்